那么这一期呢，我们的所有的同学们即将进入到他们新一段的旅行当中。哇！一般我们节目的传统是第五集都会有新人的加入。哦，又有新人了。又有。那是女生还是男生？应该是女,女生吧。因为我看这女生的类型缺一个谢娜姐那种类型的，就是搞笑的，就活跃一下尴尬的气氛。对，搞笑女没有，搞笑男倒是好几个。我也觉得是搞笑女生，要么就把我自己投进去，每天给我给七七留言。七七呀，七七呀，虽然今天没有人给你留言，但是我来给你留言了。哎，你们看这里有新的。欢迎来到班级旅行第一站雪山小屋。明日主题，和陌生朋友冒险。陌生朋友？什么是陌生朋友？留言后公布明日主题。可选两位伙伴哎。哇哦！新人来了。哇哦！男生还是女生？哎，哎，我没注意啊。哎，这什么？啊，女生。蔡依，落吧，落。就给他跳去吧。到底怎么了？这个在恋爱中特别常见，就是一旦关系比之前更确定之后，就会特别在意对方在不在意你。对，会有期待感，所以谈恋爱才会吵架，因为两个人不在一个频率上的时候，就会有争吵。感觉这会儿对这个情感的投入，小叶突然变得更多了。对对，更多的人反而就会思前想后的更多。其实之前小叶在留言的时候，他是有对那个问题是有期待的。那小峰当时可能答的没有那么好，然后在后面的几天相处当中，小叶一直有这个期待，一直在等，但后面都没有，就是有落差了。这个这件事情严重吗？我觉得不严重，是一件很小的事情，因为就是有了摩擦，就是看怎么去解决这个问题。其实小叶他在意的点都是些生活的点点滴滴，但其实小峰他不是那么敏感的人。小叶只要跟他说了，我觉得小峰一定会是。会满足他的，只是因为小峰他不知道原来小叶要这么细致的需求。但女生不太会说，她就需要你自己去探索。对对对，小叶想要的小峰，他其实就是给不了那么多，就是他本身就不是一个成熟的人。对，没 get 到。嗯，对。小峰，我们聊聊吧。你有没有察觉到这两天小叶他的态度对你没有说，就像之前那样热情了？就是你也知道女生其实。会比较在意一些小细节的，嗯，然后他觉得你这一点做的其实有一点不足，然后你是想要去解决问题还是？我想，我想要解决，我想要解决。他是不知道哪些细节，就是我也感意识到，就是可能，嗯，就是前面那两天，嗯，我是稍微有点没有主动，嗯、就是脑中没有那根弦儿、嗯。其实我主动，我感觉也没有得到他。没有得到他特别特别多的正向反馈。反馈，嗯，其实你就想想，你想要了解他哪方面，同时你也可以说出你是一个怎样的人，然后让他也了解你。这样的话，你们两个就也更好的接触。对，就是这样。对，嗯。反正你现在的态度就是你想改。我觉得绝对想改，我觉得是。那我觉得这样吧，嗯，要把这个误解解开，对不对？所以你就是要。诚恳的跟他讲一讲吧，我觉得，然后你之后再看他的态度，嗯，我觉得男生啊，就是你说这个话，你要对他负责任，你就要言行一致，你要去做到，对吧？嗯，如果你向小叶承诺了，嗯，我觉得你就要表现得出来，但是你要想清楚，不要为他做哪些事情，对吗？你要看到事情，你会注意到他的不容易，对不对？你就马上就会这个事情发生。这个事情搞笑的，你觉得 OK 吗？我觉得 OK。<笑>那你今天再找机会找他聊聊吧。好。走吧，佩佩好有责任感哦，像他们的爱情保镖，也挺有勇气的。我不敢做这个事，我也不敢做这个事情。帮别人决定感情哈，对，很很吓人的。讨论一下新女嘉宾吧，你猜她多高啊？我猜一米六六左右。我猜跟我一样高，感觉应该会比较甜一点，看照片。哇，感觉也是可爱的。蔡依洛，嗯，来了。还挺好看的，可是我也我也很喜欢她。哇哇哦，好漂亮！哇哦，怎么感觉有点像汤唯啊？刚才有个角度特别像，对，她有一点清冷的那种，说不好的，对吧？真的挺好看的，蛮好，我觉得也挺甜甜的。哎呀，我带入七七了，如果我是七七，我就喜欢她。来了吗？来了吗？冲
，我看到了，哇哦，哇哦，帮你拿一下，帮你拿一下，谢谢。新人主动，不是很重不 ？OK。哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽